Hello， 大家好，我是阿典。今天要跟大家讨论的是重要的 on page 因素，也就是说，当我们知道，就是说，呃， Google SEO 都最主要就是因为啊、呃、关键词，那但是关键词该放在哪个地方才可以得到最好最好的搜寻结果？今天就是要跟大家讨论这一部分。好，那我们现在开始吧。OK。那我们整个团队呢，其实是一直不断的去做 SEO 的测试。那目前我们大家所知道，就是说关键词可以放在的位置呢，大概是就是这些。首先就是说，可以把关键词放在你的 URL， 也就是你的网址上面。那第二呢，可以放在你的 title， 也就是 page title。那第三个是啊、uh, ，meta description， 就是在你的 meta 的那边描述那边，可以把你的重要关键词也放进去。那再来就是 keyword， 就是 meta keyword。那也可以把你的关键词呢放在你的内容部分，然后大致上出现的频率呢大概是两 percent。那两 percent 的意思是指说，当你呃这篇文章有一百个字的时候呢，你的关键词会出现大概两次。那这样大概就是两 percent 的啊、uh, density。那也可以把关键词放在 H1 tag， 就是啊，或是 H2、H3、H4。那也可以把关键词呢变成粗体，变成斜体，或者呢是放在啊你的图片档里面的 All tag。所以这些东西呢都是大家知道，就是说你可以放你的关键词，但到底哪一个？实际上呢，是真正可以带来你最好的搜寻结果。那我们团队呢，其实就。建立了各个不同的 page， 但都以相同的内容，但是就是单纯的去针对这几项不同的地方呢，去测试，看看到底哪些东西，呃，把到底就是关键词放在哪个地方的时候呢，可以让你带来最好的搜寻结果。那经过我们测试的结果之后呢，发现其实就是这四项呢，是最主要、最主要，就是说。呃，影响到你的搜寻结果排名了。首先，第一个呢，就是你的 meta title， 也就是说你的 page title。所以，也就是说你的这个呃网页，如果现在需要锁定的关键词呢，在你的 title 部分一定要把这关键词放上去。第二部分呢，就是在你的网址部分。那网址部分的话，就是说一样把你的关键词放进去后，可以增加你的搜寻结果排名。第三个呢，就是在内容部分，那至少出现。大概频率就是两 percent 的频率，那第四个呢就是 H1， 所以这四个呢是经过我们测试之后呢，就是最主要到影响到你啊、呃、你的搜寻结果排名的。OK， 那今天就是跟大家讨论，就是说在这种 on page 上面呢，我们该把我们的重要关键词呢放在哪一部分？首先就是 meta title， 再来就是 URL， 再来是 body， 再来是 H1。OK， 如果有任何问题呢，那再请留言给我。也谢谢你收看，那我们下个影片见，好，拜拜。